Tornata a Montelupo fra Massimiliano Cappellini, Stefano Bianconi, qui si sta parlando di calcio... D'altri in... tempi. Come d'altri tempi? <ride> d'altri tempi. No, di calcio... Anni fa. Un calcio importante. Sì, no, quello sicuramente, dai. Sì, Abbiamo ti... avuto la fortuna di, di giocare insieme e di condividere veramente tante grandi soddisfazioni, quindi... È sempre un piacere, dai. Senti, soltanto 19 anni fa, io mi ricordo di questi tempi, un calcio di punizione contro la Regina, un calcio di punizione contro il Milan, Coppa Italia, campionato, Serie B. Sì, 19 anni fa, hai detto <ride> l'altro ieri. Sì, ecco, quello che si diceva prima, no? eh, abbiamo avuto, non mi ricordo, due o tre anni, insomma, meravigliosi direi insieme, per cui eh, purtroppo è passato tanto tempo, ma oh, è bene che sia passato. Massimo, te lo ricordi quando fece gol Bianconi a Luca? <ride> si fece gol insieme a Luca, io, io e lui, 2 a 2, per davanti 2 a 0, si fece gol, uno io e uno lui, me lo ricordo. Stefano, si ricorda ancora quando facesti gol a Luca? Beh. Quella cosa lì è stata una cosa che ci ha fatto salvare prima di tempo, perché da lì ci hanno dato una mano. Ci ha fatto andare in Serie A. Ah, ma lui diceva... Che lo... Luca, 2 a 2, sì. Luca ora pensava che era la Juve. No, Luca fu la svolta, eh. perché go... cioè, un gol e un rigore a parte mia è la svolta di calcio. Da 2 a 0, 2 a 2, doppietta di Paci? Doppietta di Paci, sì, poi si fece... Abbiamo passato a metà campo il primo tempo. Non l'abbiamo passata in Italia, nel secondo tempo li abbiamo ammazzati. Classica partita storta della domenica, però raddrizzata perché in panchina c'era un maestro di, di voglia, di determinazione che non ci facevamo mollare mai. E noi si faceva quello che ci diceva lui, ci mollavamo un cazzo e, e tante volte si portava a casa i risultati. Senti, ma Stefano, ma quanto è cambiato il calcio? Quanto è cambiato secondo te anche il modo di difendere in questo calcio rispetto al tuo calcio che hai vissuto? No, il calcio rispetto al nostro, cioè, rispetto al nostro è cambiato poco perché cioè, non è che si gioca il libero noi, ora te mi va a tanto, c'era sempre una difesa a zona, ora si può interpretare in diversi modi ma comunque sia eh, il, il modo di difendere è sempre lo stesso. Massimiliano, a volte si dice che questo calcio è diventato meno tecnico, no? veloce, velocissimo, eh, spesso e volentieri si vedono ragazzi giocare in Serie A o in Serie B che hanno meno tecnica di, di tanti ragazzi che invece tanti anni fa divertivano di più. Sì, per conto mio eh, il calcio oggi è, è un po' eh, scaduto di qualità rispetto agli anni passati ma non nei singoli, eh, lo dimostra il fatto che, che l'Italia in questo momento partendo dalla nazionale in giù eh, forse sono cresciuti più quegli altri ecco. eh, la realtà è che sono cambiate le generazioni, sono cambiati i ragazzi, sono cambiati i metodi di allenamento è cambiata l'alimentazione, è cambiato i macchinari, sono cambiate tante cose vent'anni sono tanti ecco però poi alla fine il calcio rimane quello, eh, è chiaro che poi eh, allenarsi in mezzo al fango, allenarsi come magari toccava fare a noi, allenarsi ora su un campo in perfette condizioni, ne dico una, è chiaro che ti può portare dei vantaggi. Insomma. Senti, l'Empoli attuale rivedi, ti ci rivedi in qualcuno? Ma credo come caratteristiche no, non mi sembra insomma, ora... Eh, no, io direi di no, nelle impoletrali come caratteristiche no, eh, per fortuna c'è gente molto meglio di me, quindi insomma va bene così. Anche se insomma manca un battitore di punizione. Eh, quello, quello, quello forse sì negli ultimi anni sotto quell'aspetto, però ecco, magari è venuto a mancare il gol su punizione diretta, però sono stati fatti centinaia, centinaia decine di gol su schema, su calcio piazzato, insomma ecco, anche quello forse è cambiato. Decine di gol che segnano i difensori, l'avrebbe segnato i gol Stefano Bianconi? Io sempre pochi, però nei diretti anti mi sono, me la sono cavata bene, eh. ma un conto a quelli lì, non rimanga solo al Manacco. Sì, se si metteva in testa di fare il giocatore un po' prima, eh, poteva fare molto di più perché, perché aveva delle qualità importanti. Era un difensore, ora lui non lo dice ma lo dico io, eh, che usava estremamente bene tutti e due i piedi. Destro, sì, infatti faceva il centro-sinistro, usava perfettamente il sinistro, merce rara. E allora chiudiamo anche con Stefano, c'è un giocatore dell'Empoli attuale o magari di recente passaggio in azzurro dove ti ci rivedi un po', Guarda, ci sei rivisto? Le conosco, cioè l'ho visto poco però Barba secondo me è molto più veloce di me però come modo di interpretare il, il ruolo di difensore, mi piace giocare la palla, non gli brucia la palla nei piedi con lui mi ci rivedo, però ripeto, lui è molto più veloce di me Molto più, molto più veloce di Stefano Bianconi, grazie Stefano e grazie Massimiliano ciao, ciao, ciao.